সো আমরা বিভিন্ন টুলস পরিচিতি নিয়ে আলোচনা করছি সো আজকে এটা মানে কি টুলস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আমাদের রেকটেঙ্গুলার টুল সেই জন্য আমি একটা নিউ ডকুমেন্টস নেই সো কন্ট্রোল জিরো প্রেস করে আমি এটাকে স্ক্রিন সাথে ফিট করে নিলাম দেন এখান থেকে দেখুন এখানে ক্লিক করলে দেখবেন রেকটেঙ্গুলার টুল আছে এবং এটা শর্টকাট কি হচ্ছে ইউ অর্থাৎ আমি যদি কোরো টুল সিলেক্ট করি এবং এখান থেকে যদি ইউ প্রেস করি তাহলে কিন্তু আমাদের রেকটেঙ্গুলার টুল কিন্তু ইউজ হয়ে যায় সো দেখুন এখানে কিন্তু একটা প্লাস সাইন কিন্তু আছে সো আপনি যদি এখন এখানে ক্লিক করেন অর্থাৎ এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি ক্লিক করেন তাহলে সে কিন্তু বলবে যে হাইট এন্ড ওয়াইড অর্থাৎ হাইট এন্ড ওয়াইড নিয়ে সে বলবে যে আপনাকে রেকটেঙ্গুল গুলো মানে ঠিক করার জন্য অর্থাৎ আপনি আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারেন অথবা আপনি চাইলে টেনে আপনার মতো করে এইভাবে নিতে পারেন সো দেখুন এটা কিন্তু এভাবে আসছে এভাবে টেনে কিন্তু আপনি এটা নিতে পারেন সো এখানে দেখুন আমাদের আসলে লাল কালারের স্ট্রোক চলে এসেছে সো আমরা যদি একটু অপশন বার বা কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাই আমরা দেখবো যে এখানে যে ফিল কালার আছে সেটা কিন্তু আসলে নন সেলেক্ট করে দেওয়া আছে এবং স্ট্রোক কালার কিন্তু আমার এখানে রেড করে দেওয়ার কারণে কিন্তু এটা এরকম আসছে সো আমি স্ট্রোক চাইলে এখানে ব্লু করে দিতে পারি দেখুন সাথে সাথে কিন্তু ব্লু হয়ে গেল দেন স্ট্রোকের পাশে কিন্তু আমাদের এই স্ট্রোকের যে হাইট অর্থাৎ ওয়াইড জিটি সেটি রয়েছে তো সেটাকে আমি চাইলে এখানে ছোট করে দিতে পারবো এখানে ছোট করলে কিন্তু এটা ছোট হয়ে যাবে আবার যদি আমরা এটা বড় করে দিতে চাই তাহলে বড় হয়ে যাবে যেমন টেন পিটি করে দিই আমি সো দেখুন এরকম বড় হয়ে যাচ্ছে দেন ফিল কালার দিলে হচ্ছে মাঝের যে অংশটুকু আছে সেটি কিন্তু আসলে ফিল আপ হবে সো আমি এখানে এটাকে রেড কালার দিয়ে দিলাম অথবা ম্যাজেন্টা কালার সো দেখুন এটা কিন্তু এভাবে ফিল আপ হয়েছে দেন এখানে কিন্তু হাইট এন্ড ওয়াইট দেখাচ্ছে অর্থাৎ আমি কিন্তু এটা মেনুয়ালি নিয়েছি এখান থেকে আমি কিন্তু প্রথমে ওইভাবে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি ক্লিক করলে আপনি কিন্তু হাইট ওয়াইট দেওয়ার সুযোগ পাবেন কিন্তু যদি সরাসরি সিলেকশন করে এইভাবে নিয়ে নেন তাহলে কিন্তু সে নিজের মতো করে হাইট এন্ড বসিয়ে দেয় সো এখান থেকে আপনি হাইট এন্ড ওয়াইড এগুলো চেঞ্জ করতে পারেন সো আমি এটাকে একশো করে দিই দেখি কি অবস্থা হয় সো দেখুন এটা কিন্তু একদম ছোট হয়ে গিয়েছে সো এটা এখান থেকে আমি একটু বাড়িয়ে দিবো এটাকে পাঁচশো করে দিব পাঁচশো করে যখন আমি দিব তখন দেখুন কি বলে অর্থাৎ এটার এখানে রেঞ্জ কতটুকু আছে আমি আগে দেখে নিতে হবে যে কত পিক্সেল করে নেওয়া যায় আমি আসলে ফাইভ হান্ড্রেড করে দিই ফাইভ হান্ড্রেড করে যদি আমি একটু করে দিই তাহলে দেখুন ঠিক আছে সো এখানে আমি মনে হয় একটু বেশি ভ্যালু দিয়ে ফেলেছি অর্থাৎ ফাইভ থাউজেন্ড দিয়ে ফেলেছিলাম তখন আমি এখানে একটু প্রেস করি সেখানে দেখুন এটা বলছে যে আমি ফাইভ থাউজেন্ড নয়তো বা লাখের মতো দিয়ে দিয়েছি এই জন্য এরকম অর্থাৎ জিরো থেকে শুরু করে আপনি এখানে এই যে একক দশক শতক সহস্র পর্যন্ত লক্ষ অর্থাৎ তিন লাখ পর্যন্ত পিক্সেল কিন্তু আপনি দিতে পারবেন সো এখান থেকে হাইট এন্ড ওয়াইট নিয়ে কিন্তু আপনি কাজ করতে পারবেন সো আমি কন্ট্রোল অল্টা জেট প্রেস করে আগের অবস্থানে ফিরে যাব সো এ হচ্ছে অবস্থা এখান থেকে দেন এখানে যে স্ট্রোকের আর একটি বিষয় রয়েছে স্ট্রোকের এটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন আপনি চাইলে ডট ডট লাইন বা ড্যাশ লাইন কিন্তু এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারেন নিজে দেখুন আপনি ড্যাশ লাইন কিন্তু সিলেক্ট করতে পারেন তো এই হচ্ছে স্ট্রোকের বিষয় স্ট্রোকের আরো কিছু বিষয় আছে সেটা আমরা পরে আলোচনা করব আমরা এটাকে আপাতত এই লেয়ারটি चेस्टा कर রটেট করার চেষ্টা করছি বা সিলেকশন দেওয়ার চেষ্টা করছি সে কিন্তু ওখান থেকে অর্থাৎ ওই বিন্দু থেকে ওই কোনার বিন্দু থেকে আপনাকে কিন্তু সেম হাইট এন্ড ওয়াইট কিন্তু নিয়ে নিবে অর্থাৎ শিফট প্রেস করলে কিন্তু এমন তো অবস্থায় শিফটে প্রেস করার অবস্থা আপনি চাচ্ছেন যে এটা আসলে স্থানান্তর করতে অর্থাৎ এই কোনা থেকে নিতে চাচ্ছেন না তখন শিফট প্রেস করা অবস্থায় আপনি যদি স্পেস প্রেস করেন তাহলে দেখুন এটা কিন্তু আপনি ইচ্ছা মতো জায়গা বারবার কিন্তু সরাই নিতে পারবেন এখন আমি কিন্তু শিফট এবং স্পেস একসাথে প্রেস করে আসে দেন এটাকে মিডেলে আনলাম মিডলে মিডলে এনে আমি যখন স্পেসটা ছেড়ে দিব তখন দেখুন এটা কিন্তু আমি চাইলে এই জায়গা থেকে লম্বা অথবা ছোট বড় করতে পারবো তো দেখুন এই হচ্ছে আমরা শিফট এবং স্পেস চেপে কাজ করছি তো আমি এটাকে দিই এলে একটিকে আর একটা সিলেকশন আছে আমাদের সেটা দেখানো লাগবে এই যে দেখুন আমি যে সিলেকশন নিচ্ছি শিফট চেপলাই কিন্তু সে চার দিক থেকে সমান করে নেয় তো আবার শিফট ছেড়ে দিলে দিয়ে দেখুন এটা কিন্তু ফ্রি ট্রান্সফর্ম কিন্তু হয়ে যাচ্ছে এখন আমি যদি অল্টার প্রেস করি তাহলে দেখুন অল্টার প্রেস করলে আসলে সেটা যা করে যে আসলে সেন্ট্রালি এটা কিন্তু আপনার নেই অর্থাৎ আপনি যেখান থেকে এটা স্টার্ট করেছেন সিলেকশন স্টার্ট করেছেন সেই জায়গা থেকে শুরু করে আপনার কিন্তু সে কাজ করে অর্থাৎ সেটাকে মিডল ধরে সে কিন্তু কাজ করে কিন্তু শিফ নিয়ে যখন কাজ করেছি সে হচ্ছে ওই জায়গা থেকে স্টার্টিং পয়েন্ট শুরু করে আপনাকে এরপরের অংশটি অর্থাৎ এন্ডিং পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়
সো এই হচ্ছে সিলেকশন এর বিষয় সো আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন দেন আমরা কিন্তু যে স্ট্রোক দিয়ে নিয়েছি এখান থেকে এটা সিলেকশন থাকা অবস্থায় এখান থেকে যদি আমি স্ট্রোক দিয়ে স্ট্রোক লাইন করে দেই তাহলে আপনারা অথবা ড্যাশ করে দেই তাহলে আপনারা বুঝবেন সো এটাই কিন্তু আরো অন্যান্য ভাবে কালারাইজ করা যায় যেমন ধরুন আমাদের এই যে লেয়ার থেকে আমরা যদি এই ইমেজটির উপর অর্থাৎ এই শেপটির উপরে সরি এটা শেপ হবে এই শেপের উপর যদি ডাবল সিলেক্ট করি অথবা ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমাদের কালার পিকের কিন্তু চলে আসবে তখন কিন্তু আমরা চাইলে যে ফিল কালার যেটি সেটি কিন্তু পরিবর্তন করে ফেলতে পারবো দেন এখানে আপনার স্ট্রোক নিয়ে কিছু কথাবার্তা আছে যেমন আপনি যদি এখানে ডাবল ক্লিক করেন অথবা মাউস থেকে আপনি যদি রাইট কি ক্লিক করেন রাইট কি ক্লিক করলে যে ব্লেন্ডিং অপশনে যান তাহলে কিন্তু এই ডায়ালগ বক্সটি আসবে অর্থাৎ ডাবল ক্লিক করলো ডায়ালগ বক্সটি আসবে এবং মাউস থেকে রাইট কি ক্লিক করলো কিন্তু এই ডায়ালগ বক্সটি আসবে সো এখানে এই ডায়ালগ বক্সটি আসার পরে আপনাকে যেটা করতে হবে যে এখানে স্ট্রোক আছে সো এখানে স্ট্রোক এর উপর যদি আমি ক্লিক করি তাহলে আপনি দেখবেন টিক চিহ্ন দেই তাহলে কিন্তু স্ট্রোক চলে আসার কথা কিন্তু আমরা কিন্তু স্ট্রোকে এখনো যাইনি সো স্ট্রোকটি সিলেক্ট করে দিব সিলেক্ট করে দেখার পরে এই যে দেখুন এখানে কিন্তু স্ট্রোক কালার কিন্তু এখন ব্ল্যাক রয়েছে সো আমি এখানে স্ট্রোক কালার যদি আমি এখন গ্রিন করে দেই তাহলে কি হবে দেখুন এবং এটা সাইজ যদি বাড়ায় দেখুন এটা কিন্তু বাইরের দিক থেকে কিন্তু স্ট্রোক নিচ্ছে কেন নিচ্ছে বাইরের দিক থেকে সেটা হচ্ছে যে এখানে আউটসাইড পজিশন দেয়া রয়েছে সেখান থেকে আমি যদি আসলে ইনসাইড করে দিই তাহলে দেখুন সে কিন্তু ভিতরে আসলে এটা নিবে এই যে দেখুন আমি যখন এটা কমাবো সে কিন্তু দেখাবো এটা কিন্তু ভিতর দিক করে সে কিন্তু নিচ্ছে আর যখন এটাকে আমি আউটসাইড করে দিয়েছি সে কিন্তু বাইর থেকে নিচ্ছে আর যদি আপনি সেন্ট্রালি এটা করে দেন অর্থাৎ সেন্ট্রাল করে দেন তাহলে কিন্তু সে বাইরে এবং ভিতরে উভয় দিক থেকে সমানভাবে কিন্তু সে স্ট্রোক নিবে সো এইটাকে আমি এখন ওকে করে দিলাম এবং দেখুন এখানে কিন্তু একটা এফেক্ট পড়েছে সো এফেক্টে আমি যখন এটা আনহাইড করে দিবো দেখুন যে আমাদের স্ট্রোকটি থাকবে না অথবা আমি যদি এখানে স্ট্রোক এখানে আনহাইড করে দেয় তাহলে কিন্তু এটা থাকবে না এটা দেখুন আবার যদি আমি স্ট্রোকে ডাবল ক্লিক করি অর্থাৎ এই আই এর উপর যদি ক্লিক না করি যদি স্ট্রোকে ডাবল ক্লিক করে আমাদের কিন্তু সরাসরি ডায়ালগ বক্সটি চলে আসবে যেমন দেখুন এখানে আমি ডাবল ক্লিক করার পরে কিন্তু আমাদের সরাসরি ডায়ালগ বক্সটি চলে এসেছে এবং স্ট্রোকটি সিলেক্ট করা অবস্থায় স্ট্রোকের সেটিং এর কিন্তু সে নিয়ে গিয়েছে সো এই হচ্ছে আমাদের রেক্টেঙ্গুলার টুলের ইনসেন্ট আউট বিষয় আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সকলকে